ശിഷ്യരം <laughs> 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 പിന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹിത്യം പരിപാടി സിനിമയല്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് സാധനമാണ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ ഫസ്റ്റ് ലവിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഫസ്റ്റ് ലവ് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫസ്റ്റ് ലവ് ഇപ്പം ചിലവർക്ക് പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം ചിലർക്ക് കോളേജിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സിനിമയിൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ കാലഘട്ടത്തിലൊരു പ്രണയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ് ഇതിലെ പാട്ട് സോങ് ടീസറിൽ ഉള്ള പാട്ട് രഞ്ജൻ രഞ്ജനാണ് രഞ്ജൻ രാജാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം രഞ്ജൻ ചെയ്ത മ്യൂസിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടുമാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പാട്ടും ആ ഒരു ടീസറും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയും തിയേറ്ററിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് സൗഹൃദം എന്തായാലും ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രണയം പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ് അതായത് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊരു ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടമാണ് സിനിമ പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനശ്വര ആ സമയം ആയിരിക്കില്ല തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ ബൂട്ട് കട്ട് പാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബൂട്ട് കട്ട് പാൻഡ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു സീനിൽ ഇതുപോലെ അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡ് വേണം എല്ലാവരും ബൂട്ട് കട്ട് പാൻഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാൻഡില്ല കുഴൽ പോലത്തെ പാൻഡാണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറയുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബൂട്ട് കട്ട് പാൻഡ് നേരെ അടിക്കുകയത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് കടന്നു വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറേയൊക്കെ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെവിടെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നൊരു ഫീല് ഇതിൽ അച്ഛൻ മകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ മകൻ മഴയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പേര് വർഷ എന്നാണ് ഇതിൽ അപ്പൊ വർഷക്ക് എന്തായാലും മഴയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു മഴ മഴ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് കാരണം ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യം രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ കാണുന്ന ഒരു മഴയത്താണ് അപ്പം മഴ ഭയങ്കര റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ കാരണം ഇവൻ ആദ്യം മഴ നനഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടീനെ കാണുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ മഴ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ആദ്യ ഒരു പ്രണയം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാധനം മഴയായിട്ട് കുറേയൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് സിനിമയിൽ പക്ഷെ നല്ല മഴ നല്ല ഇടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നൂലേ പഴയ പ്രണയിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ആരായിരിക്കും എന്ന് വാട്സപ്പിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഴയ എവിടെയാണ് അന്വേഷിക്കുമല്ലോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ് അങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അഞ്ച് വർഷം മറ്റേ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലാ പ്രതിഭ തിലകോ എന്തായാലും കല നൃത്ത പ്രതിഭയായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു നൃത്ത പ്രതിഭയെ കിട്ടിയോണ്ട് കിട്ടില്ലായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് സിനിമ വേറെ ലെവലിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ കൂടെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാരണം അറിയാലോ വെയിറ്റ് കുറക്കുക കൂട്ടുക അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല പത്ത് കിലോ ആണ് കുറച്ചത് ശരിക്കും ഓർമ്മ ശിശിരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കട്ടൊക്കെ നിൽക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ഇനി ഈ സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് റൊമാൻസ് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ റൊ
കുറച്ചെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നല്ല നന്നായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സിനിമ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു മെയിൻ ഘടകമായിരുന്നു പിന്നെ റൊമാൻസ് എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യലാണല്ലോ എല്ലാം ഒരു ഓരോ സിനിമയും ഓരോ സ്കൂളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തു കണ്ടവർ ഇപ്പം സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ തിയേറ്ററിൽ ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ആവുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ ആക്ഷനിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ വന്നാലേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വർക്കായെന്ന് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നും ഡാൻസ് കുറേ വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 ഗുണമായിരിക്കാം അത്രയും ഇല്ല ഇതിൽ ഡാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ പാടും പാടും ബാക്കി ഇതിൽ എൽദോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് നമ്മൾ കോമഡി ഉത്സവത്തിലൊക്കെ പിന്നെ സാമ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അലൻ സീറാണ് അലൻ ചേട്ടനാണ് അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ മാലച്ചേച്ചി മാലപ്പറവ ചേച്ചിയാണ് അശോക് ഘട്ടൻ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇർഷാദ്ക സിനിമയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാറും കുറെ പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള കുറെ സീനുകളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ചെറിയ സീനിലെങ്കിൽ ഒരു സീനിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അത് സിനിമയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ഗുണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും അതായത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഈ മൂവിയിൽ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അശോക് ഏട്ടനാണ് പിന്നെ അമ്മയാണ് നീന കുറിച്ച് ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഇവരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റിപ്പോവോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല എന്നുള്ളത് അവർ കാണിച്ചു തന്നു കാരണം ഒരു സീനിയോറിറ്റീൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോള് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിങ് തന്നെ അശോക് ഏട്ടനാണെങ്കിലും മീനശേഷി ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോളായിട്ട് ചെയ്തു ഇത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമയാണ് ഓർമ്മയിൽ ഒരു ശിശിനം അതായത് ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യ പ്രണയം ആരാണ് എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം ഫീൽ ചെയ്യും അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് 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 കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മെസ്സേജും സിനിമ കണ്ട ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതും അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് നൂറ് ശതമാനം പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ഒരു ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമ